Karibu tena mtazamaji kipindi cha Zilizale ikiwa ndio mwanzo na juga nasi usingio na waswasu kaanza kushangaa bona Hassan Juma leo amekuwa mweupe kiasi hiki a a maana umemzoea huyu mzungu unayemuona studio ni Hassan mwana wa Ade na tunaangazia masuala mbalimbali ya michezo tumeangazia ligi hapa nyumbani tukaangazia Kagame Cup ama Sekafa ukipenda awamu ya pili tutakuwa tunajizika zaidi kwenye kombe la dunia na tumekuuliza swali letu mtazamaji je ni lo blue kwa maana ya Ufaransa kwa mara ya pili wakilitoa taji la kombe la dunia tangu walipokuwa wenyeji mwaka 98 au ni koresha timu ambayo kwamba walicheza nayo nusu finali wakaidengua na ikaishia kuchukua nafasi ya tatu kwa kumfunga Uholanzi hatuangazi sana mchezo wa pokesho ambao ni Ubelgiji dhidi ya Uingereza kusaka nafasi ya tatu maana hiyo ni kama fikicha macho tu mechi ni Jumapili tupe maoni yako ni Ufaransa ama ni koresha Twitter tupo at @smkangai at Ali Kauleni utanikuta at Abul Ahmed at Hassan Juma at na at Zungumza changamka kauli yako isikike maoni yako tayatendea haki kabla ya kuangazia kombe la dunia Steve ulikuwa unasema jambo ndio tukienda mapumziko ni kwamba una habari za ndani kuhusiana na Kogado Kogado imechao dhidi ya Azam wajua wa Kenya labda hawajui kilichotondeka ni kwamba kabla ya mechi walikataa kuingia changing room ya Azam wakisema kwamba kuna mazinga ombwe wanasema kwamba saa tisa usiku kwa mkeo mechi kuna waganga kama watatu walikesha katika changing room na walikuwa nania kuwamaliza kwa hivyo kisaikolojia Gor Mahia ilipoteza mechi hata kabla ya mechi kuanza wajua itikadi kwamba umerogwa ukiangalia mechi yao dhidi ya timu inaitwa Lidia Lidia kutoka Burundi na ilikuwa imewa rarua walitumia uchawi kwa hivyo kisaikolojia walipoteza mechi kabla ya mechi kuanza kwa hivyo tuseme kwamba labda ubora fulani ama nini itikadi za uchawi Yaani wewe kama ungeisema hiyo ungelala leo. <laughs> Lakini ni imani tuna itikadi mtazamaji maana hata baada ya kukwepa vile vyumba hata ufanye nini kama ukufa na ukufa. Eh, kuku kama ni wa kuchinjwa je mgeni asije mgeni atachinjwa tu. Kesho atachinjwa. Tunazungumzia Ubelgiji dhidi ya England ama ukipenda Uingereza Three Lions waliondolewa hatua ya nusu finali wakipigwa mawili kwa moja na Croatia na Ubelgiji wakapigwa bao moja na Ufaransa mechi ambayo kwamba Michael Wele imezungumzwa sana nimeona pana vita vya maneno um, nina mlango kotua wa Ubelgiji ameanza vita na Wafaransa anasema ni wapubavu hawajui mpira waliweka basi sijidini lakini mwisho wa siku wameondolewa ingawaje binafsi yangu ningekuwa natamani sana kuiona Ubelgiji na Croatia kwenye finali hilo halitowezekana. Hii mechi unayonaje? Tutaona kina Hazard, tutaona kina Lukaku wakitafuta Golden Boot, tutaona kina Hurricane ama wakufunzwa watasema tuwape wachezaji wengine angalau nafasi waonje kombe la dunia. Kotosa angekuwa bora basi labda pengine angekuwa finalini. Mm. Lakini kwa vile alishatolewa kubali aishe na tafute nafasi ya tatu dhidi ya Mwingereza. Yeye mwenyewe alimbeza uh, Pickford kwa kuwa labda kimo chake hakita mruhusu kuweza kujitangaza katika michuano hii lakini sasa wanakutana wenyewe kwa wenyewe katika harakati ya kuweza kujitangaza wote wanapiga katika ligi kuu taifa nchini Uingereza nina inahisi kwamba walimu pia watakuwa na kila sababu ya kuweza kuwapa wachezaji wengine nafasi kwa ajili ya kuweza kujibu Welbeck amekuepo nasema kwamba Arsenal haijawakilishwa katika uh, dimba la dunia mwaka huu kwa hiyo labda pengine apewe nafasi aweze kujitangaza na pia vile kuna huo uh, dhana kwamba uh, yupo yule ambaye alikuwa anatafuta ile golden book tunamzungumzia Uh, Hurricane Lukaku mm. pengine anaweza kufunga mawili matatu manne Hazard akapiga hati akapiga hati inawezekana <laughs> na inaonekana kwamba ni mechi ambayo haina uzito lakini pia ni vizuri kuweza kupata ile kinaitwa bragging rights mm. eh, ni timu ambazo wanakaribiana sana hata katika viwango vya wachezaji uh, Morris Osundo unaizungumza mwanzo timu yako ilikuwa ni ipi kombe la dunia na Ufaransa Ah, kwa vile wameingia finali ama ulianza nao ulianza nao ulianza <laughs> nao <laughs> kwa hiyo hii mechi hata ukizungumzia unaona tu ni kama Jili ni jiwe litabebwa na mvua hivi. <laughs> <laughs> Lakini unaonaje mechi? Manake ina ina hadhi yake. Manake kuna viwango vya hela unapewa. Timu zote zilizoshiriki 32 kuna hela, lakini pia kuna kiwango kinaongezeka kutegemeana na nafasi uliomaliza. Cha muhimu kabisa naona makocha wote wakijaribu ku maintain ile rank yao katika FIFA mm -hmm. rankings. Kwa hivyo naona wachezaji kutoka pande zote wanajuana. Kwa sababu wachezaji wengi katika Uingereza ni wale wanacheza Premier League wachezaji wengi ubelgiji bado ni wale wanacheza katika premier league so kutakuwa na test na yule atakayeamka bora na atakayeamka kumiliki midfield ataishinda game ataishinda game na viwango vya fifa vimetoka leo hivyo unavyovizungumzia yeah. huku naambia steve timu yako ilikuwa ni ipi kombe la dunia mm, brazil Oh, eh, Brazil alitokea yeah. mliona muamuzi kidogo au ulishindwa kutangaza mpira yeah. tulikuwa nayo redio <laughs> nakumbuka lakini <laughs> steve hii mechi wajui nazungumzwaje eh. vyombo vya habari kuna uingereza 
vinaisifia sana timu yao hawakutarajia ingefika hatua hii ya nusu finali na kutolewa na majikambo ndio yamefanya wameporomoka ukiangalia okay, unasema kwamba you are the kings mara nini it's coming home na sasa hili ni jeneza sana yeah. tunazungumza nisha vishu wa mufa amevisha sanda yeah. ni msimari huko ongelewa <laughs> na msimari ni ubelgiji yeah. na wazungumza viongo vya wachezaji na ubora ukiangalia hawa jamaa uingereza kisaikolojia umetetezika hawakutarajia kubanduliwa na croatia wachezaji hawana nguvu wanavocheza na pia ukiangalia ubora wa wachezaji alivyosema uh, uh, ndugu yangu hapo kwamba kiungo cha kati wale wanazamiliki mchezo wa katikati ya uwanja wenye uzoefu ukiangalia ubelgiji hii ni mechi inasema kwamba hakuna cha extra time hakuna alichezea nini hii ni mechi ya moja kwa moja ubelgiji <laughs> na nikumpiga vibaya sana mwingereza kwa hivyo sitani kama patakuwa na mjadala hapo <laughs> adhani kama patakuwa na mjadala sasa hiyo itakuwa mtazamaji wangu ni katendeleza kusafisha safisha kabla ya finali yenyewe kushuhudiwa kule uh, Luchnik huko kwa niko kwa uingereza akifungwa mechi ya nusu finali Michael Were Mukusia Ufaransa dhidi ya Croatia Mwanzo ulitarajia hii finali? Uh, timu yangu tangu mwanzo ilikuwa ni Ufaransa uh -huh. lakini pia nilikuwa na naiombea heri Croatia kutegemea na jinsi wanavyocheza uh -huh. na wamepitia changamoto e, timu ambazo mpiga nazo haikuwa timu rahisi mpaka mwisho wanapiga dhidi ya mwenyeji na kumtoa kupitia changamoto ya penalti kwa hiyo wamepitia magumu na Safi yao idara ya kati ndio imewapa nguvu wana mafundi katikati baba moyo nyumba kwa maana Luka Modric na kumbuka babu yake akiaga ilikuwa ni kutokana vita vile vya wenyewe kwa wenyewe ndio Serbia na mwaka 1991 mm. uh, 1991 1992 hapo hivyo na mwisho wakapata nafasi kwa ajili ya kuweza kujenga wametoka kwenye vita vya wenyewe kwa wenyewe takriban miaka 20 lakini sasa baada ya miaka 20 angalia wametinga finalini kwa hiyo naamini ni timu ambayo ina uwezo mkubwa kwa ajili ya kuweza kujitangaza kumbuka pia vile wao yule mwanadada amesema kwamba atakuwa anafika kule na pia rais wa Ufaransa atakuwa anaelekea kule kwa ajili ya kuweza kushuhudia pambano hili lakini mwisho wa siku nadhani nitakuwa naitakia heri Ufaransa ama mwewe kwa zeli ni timu ambayo ina, ina, ina vipaji ina wachezaji ambao wana uwezo na viwango vya hali ya juu uwezo na viwango vya hali ya juu uh, kuna baadhi ya wachezaji timu yako ya Ufaransa umesema ndugo Sundwa kuna baadhi ya wachezaji ambao watakuwa naangaliwa kwa karibu sana uh, alivyosema Luka Modric tangu wakati wake babuye vile vita vya Serbia akaja mpaka sasa mm -hmm. kuna mengi kuna kilio na muona natokuwa na chozi wamecheza mechi tatu fulizo zote zinakwenda hadi dakika 30 za za ziada lakini bado wana nguvu tayari matuta mawili ya penalti dhidi ya Denmark na Uswizi dhidi mm -hmm. uh, ya Ufaransa ambao umesema ni timu yako ni nani mchezaji kama yupi unafikiri atakupa kombe siku ya Jumapili. Ukiangalia kwenye timu ya Ufaransa kuna individual skills uh -huh. na kuna wale players wa kujitokeza na akaenda moja kwa moja hata kutoka kwenye defense uh -huh. na akafunga na akashinda kombe. Uh -huh. Ukiangalia game yao ya 1998 alipotokea Lilian Thuram na akafunga mabao mawili ya kushinda kombe. Uh -huh. Ukiangalia uh -huh. ukiangalia hizi game zenye wamecheza juzi. Walitangula kufunga hawa Koresha unakumbuka. Yeah. Yeah, wakati wakina wakina yeah, wakati mm. wakina mm. Akatokea wakati wakina Davosuka. Yeah, wakati wakina Davosuka. Akatokea Thuram, akajiamini akatoka kwenye defense akapita na akafunga mabao mawili. Naam. Ukiangalia Ufaransa, angalia mchezaji kama Ngolo Conte. Mhm. Mm Ngolo Conte anaweza toka na mpira pale kwenye defense, midfield na akapenyeza na akabakia pale juu kumaliziwa. Ukiangalia mchezaji kama Pogba, anaweza toka na mpira akaelekea nayo na akaifunga mwenyewe. So individual skills Ufaransa wako juu sana. Kwa sababu wako na wale players ambao wanaweza beba timu kivyao na ni wengi. Ukiangalia pale kuna Griezmann anaweza fanya chochote pale uwanjani. Uangalia pale kuna Giroud anaweza surprise watu pale na kufunga. Ukiangalia pale kuna Mbappe anaweza fanya lolote pale kwenye defense ya opponent. So ukiangalia Ufaransa kabisa na hii World Cup kwa ujumla imekuwa inahusiana sana na individual skills na individual strengths zenye timu. Kwa sababu hata pale ukiangalia Croatia imefika pale imefika kwa sababu ya experience ya Luka Modric, Mandzukic na players kadhaa pale katikati. Ukiangalia zile timu zimetolewa zimejaribu kucheza uh, ile tunaita teamwork kwa sana. Na ukicheza teamwork bila player ambaye ana stand out hauwezi toboa. Uwezi toboa. So wale Ufaransa wale players wako nao wenye wanaweza tegemea ni wengi na wanaweza fanya lolote pale kushinda. Uh, Steve baada kuangazia baadhi ya wachezaji wa kuangaliwa maana Pogba tunajua yeye nani ambapi hata alikuwa hajazaliwa wakati wanafika finali uh -huh. uh, ni ni historia itakuwa inaandikwa ni mtoto ambaye baadhi watakuwa wanatangaza vipaji vyao tutaona wakijiunga waki na timu nyinginezo unafikiri line up itakaja Ufaransa tangu wameanza haya mashindano ukiondoa ile mechi yao dhidi ya Denmark 
walikuwa shafuzu na litajia sare haja badilisha kikosi haja badilisha kikosi didie ni, ni, ni timu ambayo tasema kwamba unajiuliza masoli mengi sana ufaransa imefuzu hapa hivi walistaili kabla ya, mash, ya, ya mashindano walipiga upato umefika pale wana vijana uzuri kikosi kizuri kocha na uzoefu La, lakini unajiuliza mfumo ni ule ambao wamekuwa kiutumia eh, ukiangalia line up yao ya wafaransa wa kule mbele unatarajia hata ukifumbua macho unajua tu kwamba Mbappe utamwona Giroud Griezmann utamwona eh, Giroud utamwona na amesemwa sana amesemwa sana hajalenga shabaha hajafunga bao lakini utamwona Kiraim Sterling kule Uingereza kule Uingereza kwa hivyo mm. nitakwambia vive Ali unajiuliza ulipoangalia fanile ya Euro dhidi ya timu ya tefe ya ya ya, ya, ya Ureno naam walivocheza kisaikolojia si timu ya kushinda finali wanavocheza angalia Croatia vijana wao wale kina Rakitic na Modric kwenye Europe uh, Champions League wamecheza mara nyingi wana uzoefu wa finali nyingi kilikisha na Ufaransa ndio wapo baadhi lakini nitasema kwamba ni timu mbili timu moja ipo chini ya shinikizo ambayo ni Ufaransa alafu uh, Croatia wao wow, mambo kwamba mali imefika nikawa mshashina taji tayari nyinyi uh, enjoy your game yeah tulizeni cheza cheni cheza wenu watakuwa chini ya shinikizo na wazao wapiga na pia ukiangalia kitu kingine nafikiri mwelekezi ni kama angekuwa anatupata Steve angetupa ile lineup ambayo unazungumzia kuzungumzia kikosi hicho cha Ufaransa kikusaidie na pia wawekezaji wasaidie kama uh-huh. kweli uh-huh. ukufunzi wako wa Shauri Moyo uh-huh. utaendana na ukufunzi wa Didier Deschamps <laughs> ile timu atakayoitumia na mfumo na hivi ninazozungumza nzoyo men tafuta na FC Leopards bado ulikuwa tunafanya mazungumzo lakini tukiangalia kile kosa kwa ni nyingi junior ile opora ile kuna wakati zilikuwa mbili eh kwa hivyo ukiangalia nasema hivi kwamba hiyo Croatia si timu ya kudharauliwa mm. ingawa wamecheza karibu extra time mara tatu mm. yeah. wana uchovu sana ukilinganisha na Ufaransa wamepumzika vya kutosha kwa hivyo Ufaransa ni timu nzuri na ipa asilimia tisini kushinda lakini ile asilimia kumi chochote chezekana huu mpira hudunda na ndio kwamba hii ni mechi ambayo itaenda paka extra time itaenda paka extra time mtazamaji tumeangazia baadhi ya wachezaji ambao wanatarajiwa kuangaliwa kwenye hiyo mechi ya finali Michael Were ukiangalia hiki ni kikosi ambacho Steve alikuwa anazungumzia ingawaje amenyimwa <laughs> na mwelekezi nilikuwa <laughs> <laughs> namzungumzia huyu uzoefu anao tunajua yeah. umtiti alifunga bao kubwa sana na ndiye amezungumzia sasa hivi uwezo wa mchezaji mmoja mmoja, mmoja. Yeah. wanatoka nyuma kama Lilian Thuram hawamtegemei mfungaji mmoja yeah. alifunga bao kubwa dhidi ya Ubelgiji Una, unaangalia wachezaji kama Griezmann alitamba sana ah, ah, hapa kwa magazeti mnatudanganya ah, ah, ah. Ata, hakuna la gazeti hata kuitwa eh, huyu ata hapa tra- iki, iki you... kikosi hiki ni cha asali kama yuko training atakubaliana nacho kabisa hata rabiot hata rabiot hata kuruzawa ai ai okay sidibe sidibe ah ah wewe hiki kikosi ina dhani ilikuwa ni ya kufuzu lakini sio ufaransa ilikuwa ni ya kufuzu kidogo wajua wajua tujadanganye tu mtazamaji kwa maana hapa hapo tunatarajia steve Ah ngolo kanti unataja umuone uh-huh. yeah. Pogba unataja umuone uh-huh. Varane umuone Umtiti umuone Loris umuone Asa pale ni Griezmann yeah. umuone Mbappe Mbape umuone mbone. lakini Sidibe na Lacazette na Rabiot eh hawapo kidogo hawapo lakini ulikuwa unazungumzia kwamba Ufaransa unaipa nafasi kubwa sana nafasi kubwa lakini ni mechi ambayo itaingia muda ziada extra time kama utashinda watashinda wakati muda ziada lakini si ndani ya muda wa kawaida kama alivyokuwa anasema Philippe Tale tukiwa naye tukiutangaza Mike Koresha ni, ni vizuri pia Koresha tuangazie tuwape haki, haki yao au uh, ukiangalia Koresha nafikiri wamesawazisha rekodi ya England mashindano England mwaka 90 mm-hmm. mechi tatu pia hatua hii hii bwana yeah. 30 za ziada mm-hmm. unakumbuka Modric hata baada kupoteza penalti mm-hmm. dhidi ya Denmark kwenye matuta akafunga dhidi ya Urusi penalti yake iliguswa na mlinda mlango lakini wavuni ilikuwa imeandikwa ni hao kuna wachezaji wameshiba Mario Mandzukic Rakiti tunamuona Barcelona alifunga goli zuri dhidi ya Argentina Modric, Modric. pia naye siku ya Argentina alifunga tayari mechi tatu amekuwa man of the match na huenda hata akawa mchezaji bora wa mashindano haya a wengi wamempigia upato kusema la kweli na hata Berlin Ballon d'Or wanasema mm. labda pengine Nasa itakuwa ni kwa upande wake na iwapo kwa kika wataweza kunyakua tajili hata kama ni kamara ya kwanza itakuwa akinyimwa basi wale wa usiku wa kundi watakuwa na roho mbaya niseme amebeba timu na anayeendesha uh, kikamilifu manake macho yote sasa hata taifa nzima ya Croatia inamwangalie lakini kwa namna jinsi mkanga ile vimesema ni kwamba Mwalimu tayari amewaambia chezeni mchezo wenu. Msicheze chini ya shinikizo. Si kutoka kwenye benchi la ufundi, uh, mashabiki, nyinyi nendeni mkaji enjoy. Mm. Manake ni timu ambayo kidogo nasema kwamba ina uh, wachezaji ambao wamekoma 
uh, kisaikolojia kwa sawa wana ile experience ambayo inahitajika na nguvu yao kubwa sana inatokea idara ya kati kwa namna wanavyoendesha mashambulizi tupotokea pembeni na kuweza kuangusha mipira kwenye sanduku mm. ndio ni uchanganuzi huo mtazamaji wahina yake uchanganuzi wa kipekee uchanganuzi kivyake kivyake Michael Luere Mkusia Morriso Sundwa na Steven Mkangai tutapumzika kidogo upoezekano tukirejea tutaangazia kikosi kile cha kuresha manake kinafanywa ukarabati nikisema kiletwe sasa hivi tunaweza tukaletewa Davo Suka lakini nikukumbushe mtazamaji swali letu ambalo tumekuuliza swali letu na Twitter je ni mfaransa kwa mara ya pili analitoa taji hili katika historia ya kombe la dunia mashindano yaliyoasisiwa mwaka 1930 kule Uruguay ama ni Koresha wameingia fainali kwa mara ya kwanza katika historia yao watakaolitoa taji hili unaziona picha pale Kaili Mbappe hajazaliwa mwaka 98 Ufaransa eh, wakiletoa taji hili nyumbani kwao wazazi wake walikuwa ngali Hayega wakielekea kule Ufaransa Luka Modric anatabasamu huyu ni captain mkubwa sana anacheza Real Madrid upwezekano mkubwa akalinua taji siku ya Jumapili je ni Luka Modric ni Kaili ni Mbappe ni Ufaransa ama ni Koresha wasiliana nasi at @esimkangai at, at, at @abula ahmed at ali kauleni at hasan juma tukirejea tutaangalia mnasema nini na kumalizia maongezi haya ya kombe la dunia tumeze mate kidogo angalau wageni wangu wanyoshe miguu kanasi